हेलो एवरीवन तो कैसे हैं आप सब लोग चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक टेक्निक्स क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिए हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्योल और प्रिंसिपल ऑफ टेलर दोनों के प्रिंसिपल्स हम देख लिए हैं अब टेलर ने कुछ नाइन टेक्निक्स दी हैं कितनी नाइन टेक्निक्स दी हैं तो नाइन टेक्निक्स को देखने जा रहे हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक आपके सामने है कि इसको लर्न कैसे करें नाइन हेडिंग और आ गई है हमारे सामने तो नाइन हेडिंग्स को एक लाइन में लर्न करने का तरीका यह है कि माय स्वीट सिंपल मदर एंड फादर टॉट मी डिफरेंट फंक्शन एंड वर्क तो ये इसकी सब के सब का पहला वर्ड आपके टेक्निक का पहला वर्ड है चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप से नंबर वन टेक्निक फंक्शनल फॉर्मेनशिप ये बोलता है कि टेलर ने ये कहा है कि आप पूरी फैक्ट्री को पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो ताकि काम को डिवाइड कर दें हम अच्छे से और ताकि जो काम जिसका है वो उसके पास पहुंच जाए कैसे डिवाइड करना है कि प्लानिंग का काम तो इन लोगों को दो जो टॉप लेवल वाले होते हैं और प्रोडक्शन का काम उन लोगों को दो जो प्रोडक्शन करने में एक्सपर्ट होता है इस वजह से उसने बोला है कि हमें वर्कर्स को बर्डन फ्री रखना है कि वो प्लानिंग वाली एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व होकर कहां पर हो जाए प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान लगाए ताकि प्रोडक्शन का आउटपुट ज्यादा है तो इस वजह से फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या कहता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो वो दो पार्ट कौन से हैं जिसमें हम डिवाइड करेंगे वो है प्लानिंग इंचार्ज एंड द अदर वन इज प्रोडक्शन इंचार्ज प्लानिंग ऑफिसर भी बोल सकते हो और दूसरा हम इसका नाम प्रोडक्शन ऑफिसर भी कह सकते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट भी कह सकते हो प्रोडक्शन तो डिपार्टमेंट इंचार्ज ऑफिसर कुछ भी कह सकते हैं आप प्लानिंग इंचार्ज बना दिया एक हेड दूसरा हेड बना दिया प्रोडक्शन इंचार्ज प्लानिंग इंचार्ज के अंदर क्या कर दिया है कुछ हेड्स बना दिए हैं जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्क को देखेंगे प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी कुछ हेड्स बना दिए हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क को देखने वाले हैं तो प्लानिंग इंचार्ज में क्या आता है प्लानिंग ऑफिसर में सबसे पहले चार हेड हैं पहले हेड का नाम है रूट क्लर्क रूट क्लर्क क्या देखता है टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ द प्रोडक्शन कि काम रूट वाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है काम सिस्टमेटिक हो रहा है स्टेप वाइज स्टेप हो रहा है या सिक्वेंशियल हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बेसिकली प्लानिंग करता है कि काम को सिक्वेंशियल करेंगे हम काम को स्टेप वाइज स्टेप करेंगे ये रूट रूट क्लर्क का काम है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क पाया जाता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जैसे इसके नाम से पता लग रहा है ये प्लानिंग करता है इंस्ट्रक्शन देने की हमें क्या किस क्या इंस्ट्रक्शन किसको देनी है और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो भी इसी का काम है देखो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शन को ड्राफ्ट करना ही इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम है कि इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फ्लो करें टाइम एंड कोस्ट क्लर्क नाम से क्या पता लग रहा है कि टाइमली काम हो रहा है और कम से कम मतलब ये इस चीज की प्लानिंग करता है कि काम को टाइमली कंप्लीट कर लें और काम को कम से कम कॉस्ट में कर ले हमारे वर्कर उस चीज की प्लानिंग कौन करेगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क करेगा ठीक है तो इस वजह से ये शीट बनाता है जिसे हम कोस्ट शीट और टाइम शीट कह सकते हैं तो डिसिप्लिनेरियन डिसिप्लिन मेंटेन करना जिसमें हम कभी भी नहीं रहते हैं डिसिप्लिनेरियन टू इंश्योर डिसिप्लिन एंड एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन देखना कंपनी के अंदर डिसिप्लिन में रह रहे हैं बंदे या नहीं रह रहे हैं प्रॉपर रूल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये डिसिप्लिनेरियन का काम है तो ये तो चार हेड चार हेड हो गए हमारे प्लानिंग के अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी हेड होते हैं कुछ प्रोडक्शन के अंदर चार हेड और बना दिए हैं पहला हेड कौन है गैंग बॉस गैंग बॉस का क्या काम होता है गैंग बॉस का वर्क होता है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग कीपिंग टूल्स एंड मशीनरी रेडी फॉर यूज चमका के रखता है टूल्स को मशीनरी को कि ये रेडी टू यूज हो जाए जब भी कोई बंदा काम करना स्टार्ट करे तो उसको टूल्स और मशीनरीज और सारे इक्विपमेंट्स रेडी मिले बिल्कुल ये गैंग बॉस का काम होता है स्पीड बॉस स्पीड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ द जॉब कोई भी काम टाइमली और बिल्कुल एक्यूरेट अगर काम टाइम से पूरा हो रहा है तो कम एक्यूरेट भी होना चाहिए कम से कम कॉस्ट भी होनी चाहिए तो ये कौन देखेगा ये स्पीड बहुत देखेगा बिल्कुल स्पीड से काम करो ताकि काम टाइमली पूरा हो जाए रिपेयर बोस रिपेयर बोस क्या देखता है कहीं पे छोटी मोटी टूट फूट हो हो रही है कहीं पे जो है मशीनरी खराब है कहीं किसी का टूल खराब है तो ये सब कुछ कौन देखता है ये रिपोर रिपेयर बॉक्स देखता है टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एंड टूल्स एंड मशीनरी कंडीशन प्रॉपर होना टूल्स प्रॉपर होना मशीनरी प्रॉपर होना इंस्पेक्टर टू चेक क्वालिटी ऑफ वर्क मतलब काम एक 
एक पोस्ट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका उस पोस्ट का नाम होता है क्यू सी क्वालिटी चेकर तो वही इंस्पेक्टर होता है कि जब हम आउटपुट बना रहे हैं स्पीडली भी बना रहे हैं कम से कम कॉस्ट में बना रहे हैं और टाइम से भी बना रहे हैं तो वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए ऐसे नहीं कि उठपटांग कुछ भी बनाकर बेच दिया ठीक है तो एक क्वालिटी जो चेक करता है वो इंस्पेक्टर का काम होता है तो ये हमारे आठ बोस हो गए हैं इस तरीके से प्लानिंग के अंदर चार आ गए हैं हमारे पास और प्रोडक्शन के अंदर चार चार आ गए हैं केस स्टडी ट्रिक आपके सामने है आप इसको आराम से याद कर सकते हो बहुत अच्छे से इसके इसके लर्न करने के बाद आप बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ लिख सकते हो फंक्शनल फॉर्मेशिप के ऊपर अब केस स्टडी आती है केस स्टडी प्रॉब्लम जो आपके सामने है इसका आंसर आपको नहीं देना है क्योंकि इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है आप इसको देख सकते हो केस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी है प्रॉब्लम केस स्टडी अब आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन पे नंबर टू टेक्निक ऑफ द टेलर स्टैंडर्डाइजेशन देखो स्टैंडर्डाइजेशन ये कहता है कि टू सेट द स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को एक स्टैंडर्ड मोड देना स्टैंडर्ड सेट कर देना हर एक्टिविटी के लिए फॉर एग्जांपल जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे तो उसके अंदर सारे प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज मिलेंगे क्यों मिलेंगे क्योंकि उस वो मशी वो कंपनी स्टैंडर्ड टूल यूज़ कर रही होगी स्टैंडर्ड मशीनरी यूज़ कर रही होगी स्टैंडर्ड मेथड यूज़ कर रही होगी स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ कर रही होगी स्टैंडर्ड लेबर ला रही होगी इस वजह से एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट निकल के हमारे सामने आता है देखो इट इन्वॉल्व स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होने चाहिए इसमें स्टैंडर्ड मैथड ऑफ वर्क होता है स्टैंडर्ड प्रोसेस भी होना चाहिए हमारा स्टैंडर्ड मटीरियल होना चाहिए तो ये सब होना चाहिए तब जाकर हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आता है निकल कर आउटपुट स्टैंडर्ड आ सकता है कैसे जब हम सारी चीजें स्टैंडर्ड की यूज करेंगे फॉर एग्जांपल आप डोमिनोज के आउटलेट में जाइए अगर आप दिल्ली में जा रहे हैं डोमिनोज के आउटलेट में तो वहां पर भी सेम टेस्ट मिलेगा अगर आप देहदून में जा रहे हैं डोमिनोज के आउटलेट में तो वहां पर भी सेम टेस्ट मिलेगा ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर कुछ और टेस्ट है वहाँ पर कुछ और कुछ और टेस्ट है ये छोटी मोटी शॉप में हो सकता है बट एक बड़ी बिग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकता है इसीलिए इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड सेट कर देना स्टैंडर्ड आउटपुट आ रहा है हर जगह सब सेम मिल रहा है ठीक है एप्पल एप्पल के मोबाइल आप लेते हो तो सबके पास एक ही स्टैंडर्ड का आता है या फिर सबके स्टैंडर्ड और ग्रेड अलग होते हैं नहीं होते तो वो स्टैंडर्ड होता है स्टैंडाइजेशन के बाद अब दूसरा वर्ड इसके अंदर है सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन नाम से पता लग रहा है कि काम को सिंप्लीफाई कर दो जैसे आप लोग मैथ का क्वेश्चन करते हो तो उसको फॉर्मूले लगा लगा कर सिंप्लीफाई कर देते हैं इसी तरीके से बिल्कुल काम को सिंप्लीफाई करना काम को स्मॉल एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड कर देना ही सिंप्लीफिकेशन होती है सिंप्लीफिकेशन इज एलिमिनेटिंग अननेसरी वराइटी साइज एंड ग्रेड ऑफ द प्रोडक्ट मैनुफैक्चर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप प्रोडक्शन करते हो प्रोडक्शन प्रोडक्ट बनाते हो तो आप सारी वराइटीज अननेसरी अननेसाइजेज अननेसरी ग्रेड्स को एलिमिनेट कर दो यही सिंप्लीफिकेशन का काम है ज़्यादा प्रोडक्ट ना बनाओ एक स्टैंडर्ड का बनाओ ये कह रहा है सिंप्लीफिकेशन एम्स एंड सिंप्लीफाइंग द वर्क सो दैट इट कुड बी अंडरस्टैंड बाय द वर्कर काम को इतना इजी कर दो कि वर्कर उसको बहुत ईजीली समझ पाए ताकि काम बहुत अच्छा कर पाए तो स्टैंडाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्लियर हो गया है अगर अब देखो डोमिनोज का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको डोमिनोज वालों ने काम को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि सब के सब आउटलेट पे एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आ रहा है तो इस वजह से दोनों साथ के साथ आया स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन एक साथ इन दोनों को अलग इसलिए नहीं करा है चलिए केस स्टडी ट्रिक आपके सामने है केस स्टडी ट्रिक बहुत अच्छे से याद करनी है आपको वर्क स्टडी अपना थर्ड जो है हमारा टेक्निक है वर्क स्टडी है वर्क स्टडी इज बेसिकली द मिक्सअप ऑफ फोर टेक्निक अगली जो चार टेक्निक में पढ़ाने वाला हूं उनको अगर हम मिक्स कर दें तो वर्क स्टडी आ गया है टाइम स्टडी मोशन स्टडी मेथड स्टडी फटीक स्टडी इसमें इंक्लूडेड होता है तो अब टाइम ना वेस्ट करके हम फटीक स्टडी पर आ जाते हैं फटीक फटीक का मतलब होता है टायर्डनेस जब एक बंदा काम को कंटिन्यू करता है तो वह थक जाता है कोई भी बंदा हो दुनिया का आप भी पढ़ते पढ़ते थक जाते हो आप तो बहुत जल्दी थकते हो बल्कि तो अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ ही डज नॉट टेक रेस्ट वाइल वर्किंग अगर आप काम को कंटिन्यू कर, करोगे और रेस्ट नहीं लोगे तो आप क्या हो जाओगे आप थक जाओगे इसलिए टेलर ने बोला है एक फिटिंग स्टडी करना चाहिए हमें हमें ऐसे नहीं हमें जो है रेस्ट इंटरवल देना चाहिए ताकि वो अगेन 
रेस्ट के बाद वो बंदा या वो इम्प्लॉय अगेन उसी स्टेमिना से उसी पावर से और उसी एंथोजियाजम से काम कर पाए रेस्ट लेने के बाद माइंड फ्रेश हो जाता है तो यही हमारी केस फैटिक स्टडी बोलती है फैटिक स्टडी हमें ये नहीं कहना कि भाई बंदा देख रहा है कि थक गया है चल भाई दो मिनट का रेस्ट कर ले उसके बाद काम करिए नहीं फटीक स्टडी के लिए भी एक प्रॉपर स्टडी हुई है उसने देखा है टेलर ने कि भाई एक बंदा कितने टाइम में थकता है दूसरा कितने में थकता है तीसरा कितने में थक जाता है और फिर उसने एवरेज टाइम निकाल कर ऐसे बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम इंटरवल देखनी होती है नंबर ऑफ टाइम इंटरवल देखने होते हैं एक जॉब के लिए और और ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंटरवल देखनी होती है फ्रीक्वेंसी का मतलब एक बंदा कितने टाइम रेस्ट इंटरवल में अपनी स्टेमिना रिगेन कर लेता है एक नंबर ऑफ टाइम इंटरवल एक बंदा एक जॉब के दौरान कितने कितने उसको रेस्ट इंटरवल चाहिए ठीक है ना रेस्ट इंटरवल है बेसिकली वो और ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल का मतलब ये होता है कि उसको कितने लंबे टाइम का रेस्ट इंटरवल चाहिए तो बेटा ये होता है फटीक स्टडी देखो द रेस्ट इंटरवल विल हेल्प हिम टू रिगेन स्टेमिना एंड एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन देश देर कैन बी मैनी कॉजेज ऑफ फटीक लाइक लॉन्ग वर्किंग हार्स आपको पता है फटीक के बहुत सारे वर्क वो होते हैं कॉजेज बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करना डूइंग सूटेबल जॉब और बैड कंडीशन वगैरह वगैरह ये हो सकता है तो फटीक स्टडी आपके समझ में आ गया कि इस तरह की स्टडी करना ताकि हम लोगों को एक रेस्ट इंटरवल दे पाएँ ताकि वो अपना रिगेन कर पाएँ स्टेमिना और अगेन उसी पार से दोबारा से काम पर लग जाए फटीक स्टडी हो चुका है और ये जो हमें स्टडी करनी है साइंटिफिकली रेस्ट इंटरवल देना है ऐसी नहीं कि बंदा बंदे को ऐसे ही दो चार मिनट का रेस्ट दे दो चलिए अब हम आते हैं स्टडी ट्रिक पर के स्टडी ट्रिक आपके सामने है इसको जल्दी से याद कर लो अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने फिफ्थ स्टडी पर दैट इज मैथड स्टडी मैथड स्टडी बेसिकली क्या कहता है कि हमें एक बेस्ट मैथड देखना है मतलब जब भी आप काम करो तो काम करने का बेस्ट मैथड देखो फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब भी कोई वर्क करते हो तो उस काम को करने के दो या तीन तरीके होते हैं आपको नाइन्टी प्लस नाइन्टी एट प्लस नाइन्टी फाइव प्लस लाने हैं तो इसको करने का दो तरीके दो या तीन तरीके हैं कि आप डेली डेली चाहे तो पढ़ लो भाई आप जो है अट्ठारह घंटे चाहे आप जो है डेली के डेली जो है फाइव आवर्स पढ़ लो आप जो है चाहे डेली टू आवर्स पढ़ लो तो ये अलग अलग मैथड होते हैं आपको एफिशियंट मैथड को अपनाना है ये मैथड स्टडी कहती है कि द एम ऑफ मैथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब इसी काम को करने का बेस्ट तरीका ही ढूंढना है हमें देर आर वेरियस मैथड ऑफ डूइंग द जॉब एक काम को करने के बहुत तरीके होते हैं एंड टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देर आर सेवरल पैरामीटर्स और उसको डिटरमाइन uh, करने के कि बेस्ट वे कौन सा होगा उसके लिए सेवरल पैरामीटर्स होते हैं बहुत सारे तरीके होते हैं कैसे इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर इसका मेम क्या होता है भाई मैक्सिमाइज करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्वालिटी मैक्सिमाइज करना और, और जो है हमारी अच्छी सी प्रोडक्शन हो जाए इसीलिए हम बेस्ट मैथड लगाते हैं जैसे जैसे किसी भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो प्रोडक्शन करने के दो मैथड होते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगा रहे हो या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगा रहे हो तो जो बेस्ट है जो कम से कम कॉस्ट करें ज़्यादा से कम से कम टाइम में काम हो जाए और क्वालिटी प्रोडक्ट निकाले तो वही आप अपना लोगे ये होता है मेथड स्टडी चलिए फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रोडक्शन ऑफ शूज देयर कैन भी देखो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मैंने एग्जाम्पल दिया आप इसको पढ़ लेना आपकी मेथड स्टडी हो गई है मेथड स्टडी बेसिकली क्या कहती है कि हमें बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब फाइंड आउट करना है बिल्कुल क्लियर है चलिए अब हम आते हैं अपनी सिक्स टेक्निक पर दैट इज टाइम स्टडी टाइम स्टडी क्या कहता है बेसिकली कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए टाइम डिसाइड करो तो आप उसकी पूरी स्टडी करो कि एक बंदा कितने किसी भी जॉब को कितने टाइम में कर सकता है फिर अगेन दूसरे बंदे को देखो कि एक बंद दूसरा बंदा एक काम को कितने टाइम में कर सकता है एग्जाम्पल दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एक बंदा शर्ट बना रहा है एक बंदा एक दिन में चार श, फाइव शर्ट्स बना सकता है है ना अगर वो पांच शर्टें बना सकता है एक दिन में तो एक महीने में कितनी बना लेगा बताओ डेढ़ सौ शर्टे वन फिफ्टी शर्ट्स बना पाएगा वो एक महीने में तो ये उसका एक स्टैंडर्ड टाइम हो गया है काम को करने का हमने इसी तरह का बहुत सारे वर्कर पे एक्सपेरिमेंट करना है और फिर ये देखना है कि हमें टारगेट उसी हिसाब से सेट कर देना है कि भाई एक बंदा एक महीने में डेढ़ सौ शर्ट्स बना सकता है तो हमें 
उनको टारगेट देना है एक महीने का 160 सिक्सटी शर्ट्स का ताकि उनका आउटपुट इम्प्रूव इम्प्रूव हो जाए क्लियर है बात देखो इट डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब एक स्टैंडर्ड टाइम जो होता है काम को करने का ईच एलिमेंट ऑफ द टास्क इज मेजर्ड एंड ऑन इट्स बेसिस इट्स फिक्सड द होल टास्क आपको हर आपको हर एलिमेंट को वो करना है मेजर करना है उसके बाद टाइम को फिक्स कर देना है कि किसी भी काम को करने का इतना टाइम है आपके पास इतने टाइम में काम कर देना है जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको क्वेश्चन पेपर आएगा आपके पास तो वो तीन घंटे का कैसे सेट हुआ है ये टाइम स्टडी से तो सेट हुआ है ठीक है तो चलिए अब हम इसके पर्पज़ देख लेते हैं द पर्पज ऑफ टाइम स्टडी टू डिटरमाइंड टाइम नॉर्मली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब एक वेल डिफाइंड जॉब के लिए कितना स्टूडेंट टाइम लगता है to determine a fair a fair day's work of the workman ek aadmi kaam kitna fair enough kar sakta hai ek din mein fair day's work isko kehte hain to determine a number of worker ke ek ek kaam ke andar hame kitne number number of worker chahiye bhai agar 150 shirt hai hamare hame banani hai to ek mahine mein ek banda bana raha hai to isi hisab se hum counting kar lenge ki bhai hame jo hai agar 1500 shirt banani hai 1500 shirts banani hai to kitne bande chahiye hame बंदे चाहिए तो बेटा इस तरीके से हम जो है काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स कितने चाहिए हमें तो टू डिटरमाइन लेबर कॉस्ट लेबर की कॉस्ट भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई एक शर्ट अगर हंड्रेड रुपीज की है तो एक शर्ट हंड्रेड रुपीज की है और डेढ़ डेढ़ सौ शर्ट वो एक महीने में बना रहा है तो कितने की हो गई उसकी शर्ट पंद्रह हजार का उसने काम कर दिया है तो इस इसी तरीके से हम उसको उसकी सैलरी डिसाइड कर देते हैं कि भाई उसकी सैलरी होगी ट्वेल्व थाउजेंड या थर्टीन थाउजेंड क्लियर है ये बात तो इसलिए हम लेबर कॉस्ट भी टाइम स्टडी से डिसाइड कर सकते हैं अब आपके पास क्या आ गई है कि स्टडी ट्रिक आ गई है सामने इसको याद करो जल्दी से मोशन स्टडी पाए जाते हैं मोशन <laughs> मोशन क्या होता है वो वाला मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आप गलत मत जाइए मोशन का मतलब होता है काम को करने का करने में कुछ मोशंस लगते हैं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर मोशन कर रहा हूँ आप लोग भी कुछ काम को करने के लिए मोशन करेंगे अब क्या करा है टेलर ने कि जो अननेसेसरी मोशन हैं उनको एलिमिनेट कर दो किसी भी काम के अंदर से किसी भी जॉब के अंदर से अब ये अननेसेसरी मोशन क्या होते हैं भाई अननेसेसरी मोशन का मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल एक बंदा बाइक की सर्विस कर रहा है आप लोग सब अपनी बाइक की सर्विस कराना चाहते हो आपकी अपने कार की सर्विस कराना चाहते हो बाइक की सर्विस कर रहे हैं अब वो सारे टूल जो उसको बाइक की सर्विस में चाहिए उसके बिल्कुल पास होने चाहिए ऐसा ना हो कि उसको टूल बहुत दूर से उठा के लाना पड़ रहा है और फिर फिर अगेन वो सर्विस में कुछ लगा रहा है और फिर वो दूसरा टूल उठा के लगा लाना पड़ रहा है फिर वो सर्विस में लगा रहा है तो ये क्या हुआ ये अननेसरी मोशन हो गया वहाँ से वहाँ तक जाने का इसलिए इन इन अननेसरी मोशन को एलिमिनेट कर देना है यही कहता है मोशन स्टडी देखो इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मोशन मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग पुटिंग ऑब्जेक्ट सेटिंग एंड चेंजिंग पोजिशन विच आर अंडरटेकन वाइल डूइंग द जॉब जब आप काम करते हो ये पुटिंग लिफ्टिंग ये सब कुछ जो है मोशन है अब इन मोशन को एलिमिनेट कर दो कम से कम मोशन हो जाए हर चीज़ आपके पास हो ताकि आप एकदम से फटाफट से काम कर कर पाओ अननेसरी मोशन आर एलिमिनेट सो दैट इट टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब एफिशिएंटली आप अननेसरी मोशन को ख़त्म कर दो ताकि कम से कम काम में कम से कम टाइम में काम को पूरा कर दो ये होता है मोशन स्टडी के सीड्रिक जल्दी से पढ़ लो अब हम आते हैं एट एट टेक्निक पर दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है इस टेलर की अब देखते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या कहता है टेलर वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस वेज सिस्टम आपने फ्यूल के याद करो फ्यूल में पड़ा है रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सनेल तो उसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन और उसी टाइप का हमारे टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम में बेसिकली टेलर ने बोला है कि आप एक पीस वे सिस्टम रखो जो वेजेस रखो ना एक डिफरेंशियल रखो डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो अच्छा काम करेगा उसको ज्यादा सैलरी दो जो गंदा काम करेगा जो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करेगा उसको आप कम सैलरी दो ताकि जो अच्छा काम नहीं कर रहा है वो मोटिवेट हो कि यार इसको सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है और मेरे को सैलरी नहीं मिल पा रही है इतनी भी तो वो मोटिवेट हो जाएगा और जो अच्छा काम कर रहा है उसके अंदर एक एक ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगा कि मैं ज्यादा बेस्ट हो गया हूं सबसे और अब मैं अब अब अपने बॉस को बहुत अच्छा वर्क करके दिखाऊंगा और बॉस की सिंपेथी को हासिल कर लूंगा मैं तो ये डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम होता है कि देखिए टेलर वॉज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस वे सिस्टम 
ही वॉन्टेड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एफिशियंट एंड नॉन एफिशियंट वर्कर देखो मैंने अच्छा और बुरा कहा है ना अच्छा का मतलब एफिशियंट और गंदा वर्कर का मतलब नॉन एफिशियंट जो काम को ज़्यादा कॉस्ट में करता है जो काम को प्रॉपर नहीं करता है He wanted to give reward to efficient worker, efficient worker को अच्छे marks लाने वालों को reward मिलेगा कि उनको बहुत अच्छे अच्छे colleges मिलने वाले हैं बहुत अच्छी जगह वो apply कर सकते हैं जाकर और उनको उनका future भी bright होने वाला है गंदे marks लाने वालों को उनको भी reward ही मिलेगा think positive. So he introduced different wage wage payment system. उसने different wage payment system कर दिया है अब देखो यहाँ पर मैंने आपको example दे रखा है दिस टेक्निक वॉज स्ट्रॉन्ग ये आपने मैंने देखो हाईलाइट किया है तो ये जो ना ये कौन सी टेक्निक स्ट्रॉन्गली मोटिवेट कर देती है वर्कर्स को वो है हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है अलग अलग वर्कर को आप क्लास में अपना एग्जांपल ले लो ना आप आप क्लास में बैठे हो एक गर्ल आपसे ज़्यादा मार्क्स लिया है और एक बॉय आपसे ज़्यादा मार्क्स लिया है तो आप क्या करोगे की बार किससे ज्यादा मार्क्स लाने हैं अब की बार नहीं छोड़ूंगा इसको तो वही सब होता है डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम तो इसका एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है एग्जांपल बहुत अच्छा है मैंने एक बार पढ़ लेना आप अब केस स्टडी ट्रिक है केस स्टडी ट्रिक दो दो तीन केस स्टडी ट्रिक है इसकी जल्दी से आप जो है ना देखो यहां पर ये वाली जो है ना देखो वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहां पर ये आ सकता है कि कौन सा टेक्निक टेलर की वॉलेट करती है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इक्विटी को वॉलेट करती है वो डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम है एक बात और बताऊंगा इसके बिल्कुल लास्ट में मेंटर रेवोल्यूशन मेंटर रेवोल्यूशन आपको बता दिया है मैंने मेंटर रेवोल्यूशन हमने कहाँ पढ़ा था हारमोनी नॉट डिस्कोर्ड में के दो ग्रुप होते हैं बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजमेंट ग्रुप एक वर्कर ग्रुप मैनेजमेंट ग्रुप और वर्कर ग्रुप मैनेजर मैनेजमेंट ग्रुप कैरेमिनाती वर्कर ग्रुप टिकटॉकर क्या नाम है उसका फैजू ठीक है तो क्या है दोनों के बीच में टकरार ठीक है तो वही मेंटल रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है वर्कर ये ना सोचे कि भाई ये गंदे हैं मैनेजर ये ना सोचे कि ये कुछ नहीं करते हैं वो मेंटल रेवोल्यूशन आपने ऑलरेडी कर लिया देखिए जल्दी से इसको रीड कर लीजिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन आर चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर एंड द मैनेजमेंट दोनों के एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए दोनों ओवर किसी को ज्यादा गलत मत सोचें कोपरे कॉपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट दोनों आपस में कॉपरेट करें रूलिंग आउट फीलिंग्स ऑफ द स्पीशियस और प्रिजुडाइज फ्रॉम द माइंड ऑफ द वर्कर एंड मैनेजमेंट टू अडेप्ट सिस्टमेटिक थिंकिंग एक दूसरे के खिलाफ प्रिजुडाइज ना रखे देखिए जो वर्ड है ना प्रिजुडाइज प्रिजुडाइज का मतलब होता है बायस्ड मतलब आप जब किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में अपनी कोई मेंटेलिटी बना लेते हो तो आप प्रिजुडाइज हो गए हो कि ये तो ऐसा ही होगा अब ये जब बंदा मेरे पास आएगा तो ये तो गलत ही बोलेगा तो ये प्रिजुडाइज होता है बायस्ड होना बेसिकली मेंटल रेवोल्यूशन आप आपने कर लिया है क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था मेंटल रेवोल्यूशन जब आपको हारमोनी नॉट डिस्कोड बताया था तब आपको वे डिटेल में बताया था बिल्कुल मेंटल रेवोल्यूशन तो नाइन टेक्निक्स हो गई हैं तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है क्या है माय स्वीट सिंपल मदर एंड फादर टोट मी डिफरेंट फंक्शन एंड वर्क ये हर एक नाइन की नाइन ये स्वीट सिंपल का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ये एक ही है आपकी ठीक है इस इस तरीके से नाइन हो जाएगी तो अब आपको ये बताया था कि प्रिंसिपल एक्विटी वॉलेट करती है डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम को अब आप मेरे को बताइए कमेंट में चलिए मैं नहीं बताऊंगा आप बताएंगे कि फंक्शनल फॉर्मैनशिप को कौन सा प्रिंसिपल फेल का वॉलेट करता है अपोजिट कर उसके अपोजिट है फंक्शनल फॉर्मैनशिप के कौन सा अब आपके फंक्शनल फॉर्मैनशिप आ गया समझ में आपने ऑलरेडी देख लिए हैं फेल के प्रिंसिपल तो फ्यूल के प्रिंसिपल से फंक्शनल फॉर्मेंशिप बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन कौन सा कॉन्ट्राडिक्ट करता है मतलब फ्यूल का प्रिंसिपल कुछ और कहता है और टेक्निक ये वाली टेलर की टेक्निक फंक्शनल फॉर्मेंशिप कुछ और कहती है कौन सा कॉन्ट्राडिक्ट uh, करता है नहीं तो अगर आप नहीं आता तो कमेंट में मेरे को बताओ मैं कमेंट में आंसर दूंगा आपको चलिए अभी आपकी टेक्निक्स पूरी हो गई है आपका चैप्टर खत्म हो गया है अभी आपके नोट्स में मैंने दिए हैं कुछ केसरी ट्रिक्स ये बहुत अच्छी केसरी ट्रिक्स है सारी केसरी ट्रिक एक साथ दे दिया मैंने आप ये देख लेना फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पर नोट्स में मिलेंगे अभी मैं फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक इस वजह से नहीं करा रहा हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक करने हैं तो मुझे कमेंट में बताइए तो मैं एक वीडियो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक की भी बना दूंगा तो बेटा ये तो हो गई वीडियो की बात अब मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और एक महीने का सारे बेनिफिट्स उठा पाएँ 
अपने सारे दोस्तों को बताओ एटलीस्ट शेयर करो वीडियो को क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब के सब बच्चे कोर्स को कंप्लीट कर पाएँ और सब के सब बच्चे 95, 96 और कम से कम कम से कम 75, 80 तो गेन कर पाएँ आउट ऑफ हंड्रेड तो अब हम अलविदा कहते हैं बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं